Elektromanyetik alanlar 2008 yılındaki sorunun çok benzeri bir soru. 2010 yılı birinci ara sınav. Bir vektör alanı silindirik koordinatlardaki ifadesini vermiş. Ee, aşkında AP ifadesini verilen koordinatlar için istemiş. Bu koordinatlar dikkat edersek silindirik koordinatlar. Çünkü Rho var, Fi var ve Z var. B şıkkında AP ifadesi yani A şıkkında bulunan ifadenin koordinat Kartezyen koordinatlardaki ifadesini istemiş. C şıkkında ise P noktasının, bu verilen P noktasının kartezyen koordinatlardaki ifadesini istemiş. Dikkat edersek B şıkkı vektörün, C şıkkı ise noktanın alakası olduğu bir şık. Şimdi A şıkkında tek yaptığımız bu koordinatları verilen ifadede yerine koymak. Çünkü gene vektörel bir ifade bulacağız. Sadece şu A olacak. Koyalım. Rho yerine 3, Z yerine 2 koyunca 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'den 24 A Rho eksi 2 çarpı şu Rho yanlış anlaşılmasın. 2 çarpı Rho 6 A Fi artı Rho çarpı cos kare Fi. Fi yapmış olduğu için 1 bölü 2 cos 60 karesi 1 bölü 4 Rho ile çarpınca 3 bölü 4. Ağzı. Bu şık bu kadar. B şıkkına geçelim. B şıkkında yine hocanın verdiği ifadeyi kullanıyoruz. Bizim silindirik koordinatlarımızı kartezyen koordinatlara dönüştüren matrisel yazımda bu. 0, 0, 1, 0, 0 sin fi cos fi de. çarpı a rho a fi a z burada biz ifadelerimizi biliyoruz zaten sadece x y z'yi bilmiyorduk a x a y a z eşittir Cos fi 60 derece olduğu için 1 bölü 2 eksi sin fi kök 3 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 0 0 1 0 0 sin fi kök 3 bölü 2 cos fi 1 bölü 2 A, R, O, A, F, ve A, Z'yi biliyoruz. Ne bulmuştuk? Şuradaki değerler 24, eksi 6 ve 3 bölü, artı 3 bölü 4 olacak. Yazalım 24, eksi 6, 3 bölü 4. Mart sağ geçiş yaptığımızda şunu alalım. A, X için 1 bölü 2 çarpı 24 eksi, artı eksi kök 3 bölü 2 çarpı eksi 6 artı 0 çarpı eksi 3 bölü 4'ü yapıyorduk. Bu şekilde ax değerimizi buluyorduk. ay için kök 3 bölü 2 çarpı 24 1 bölü, artı 1 bölü 2 çarpı eksi 6 0 çarpı 3 bölü 4 ve az için de 0 çarpı 24 kararıyoruz. Artı 0 çarpı eksi 6 artı 1 çarpı 3 bölü 4 yani az gene 3 bölü 4 çıkıyordu. Bunları yaptıktan sonra görüyoruz ki P noktamız yani A eksi A ya Z ifademiz 3 bölü 2 3 kök 3 bölü 2 ve 2 şeklinde çıkıyordu. Pardon bu C şıkkıdaki P noktasının dönüşümü. Bu ifadeleri yapınca X, Y, Z şu şekilde geliyor. İmiş. A, X, A, Y, A, Z eşittir. 17,2 17,8 0,75 0,75 
Son olarak C şıkkında diyor ki P noktasının kartezyen koordinatlardaki ifadesini bulunuz. Bu nokta ile bağlantılı dönüşüm x yeri zaten şu şekildeydi. x eşittir r çarpı rho diyelim. rho çarpı cos phi y eşittir rho çarpı sin phi z zaten rho z zaten z idi. Burada x'i bulmak için rho çarpı kosinüs atmış. 3 çarpı kosinüs atmıştan 3 bölü 2. P noktası 3 bölü 2. Yine rho çarpı sin 60. 3 çarpı sin 60'dan 3 kök 3 bölü 2. Z'de gene Z'di ve 2 oluyor. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.